வணக்கம்மா இன்றைக்கி உள்ள கால சூழ்நிலை எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கைபேசி இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு காரியம் கூட செய்ய முடியாது அது உண்மை நூற்றுக்கு நூறு பேர் ஏதோ ஒருத்தர் வேணால் அது இல்லா இல்லாட்டி பரவாயில்ல என்னால் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் அது இல்லாமல் எங்களால் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது அதில் தான் நாங்கள் சகலமும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்கள் தெரியலைன்னா கூட உடனே யூடியூப்பில் போட்டு பாருங்கள் அதில் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கூகுளை பாருங்கள் அதில் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் யூடியூப் மூலமாக என்ன செஞ்சாங்கன்னா நிறைய சமையல் சமையல் கலை இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாத சமையல் தெரியாதவங்க கூட யூடியூப்பை பார்த்து நிறைய சமையல் கற்றுக்கிட்டாங்க வரவேற்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்புகள் பெரிய மருத்துவ குறிப்புகள் நம்மளால் அதில் பின்பற்றாட்டியும் சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்புகள் இயற்கை வைத்தியங்கள் நாட்டு வைத்தியம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய வரும் யூடியூப்பில் அதை பார்த்து நிறைய பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுவும் வரவேற்க வேண்டிய விஷயந்தான் ஆனால் வரவேற்க முடியாதது என்னென்னா சிறார்கள் பாலியல் குற்றம் அந்த வீடியோ வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை பண்ணாங்க அது மிக மிக வரவேற்க வேண்டிய ஒரு செயல் அதே மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூடியூப்பை பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கலாம் ஆஸ்பத்திரிக்கே போகாமல் வீட்டிலே இருந்து பிரசவம் பார்க்கலாம்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு முடிவை எடுத்து ஒரு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எடுத்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி போடவும் செஞ்சாங்க வீடியோ எடுத்து ஆனால் அது தவறான காரியம் அதனால் உயிரிழப்புகள் தான் உயிரிழப்புகள் தான் ஏற்படுமே தவிர அதை வச்சு நம்ம பயன்பெற முடியாது அந்த குழந்தை பேர் என்பது மருத்துவமனைக்கு தான் போகணும் ஆதி காலத்தில் உள்ள மாதிரி இப்போது நடக்கக்கூடாது அதுவும் யூடியூப்பை பார்த்து அது மூலியமாக தான் நாங்கள் குழந்தை பேரை நடத்தணும் அப்படின் சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணி போட்டதும் பெரிய தவறு அப்படின் சொல்லி மக்கள் மத்தியில் பரவலாக அந்த நிகழ்ச்சி வந்துச்சு அதோட அது இப்போது கட்டாயிருச்சு அதையும் நம்ம வரவேற்கணும் இப்படி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கர்நாடகாவில் ஒரு இளைஞன் ஒரு வாலிபன் என்ன செஞ்சிட்டான்னா யூடியூப்பை பார்த்து தான் நான் வெடிகுண்டு தயாரித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய குற்றத்துக்கு அவன் வந்து எந்த இடம் எதை பார்த்து நீ இந்த வெடிகுண்டை செஞ்ச அப்படின்னு கேட்கும்போது இவ்வளவு நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து யூடியூப்பை பார்த்து தான் அப்படின்னு காவல்துறை அதிகாரிகள்கிட்ட அந்த இளைஞன் சொல்லியிருக்கான் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கர்நாடகாவில் அந்த வாலிபன் பேர் வந்து ஆதித்தரா அந்த பெங்களூர் என்ற இடத்துல கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரில் வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஒரு வெடிகுண்டு அந்த இடத்துல வெடிகுண்டு இருக்கிறதா காவல்துறைக்கு தகவல் வருது உடனே அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அங்கே போய் வெடிகுண்டு நிபுணர்களை வச்சு சோதிக்கும்போது ஒரு பையில் வெடிகுண்டு இருக்குது உடனே அதை எடுத்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு வெட்ட வெளியான இடத்துக்கு கொண்டு போய் அந்த வெடிகுண்டை வெடிக்க வச்சிட்டாங்க வெடிக்க வச்ச பிறகு இந்த வெடிகுண்டை யார் வச்சா இது எதனால் இந்த இடத்துக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல எதனால் வெடிகுண்டு வச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்களே க நிச்சயமாக அதை கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அது வெடிச்சிருந்தால் பல உயிர்கள் சேதாரமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஏர்போர்ட்டே சேதாரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வெடிகுண்டு அது அப்போது காவல்துறை வந்து துரிதமாக செயல்படுறாங்க இதை யார் வச்சிருப்பா அப்படின்ட்டு அங்கே கண்காணிப்பு கேமரா இருக்குது பார்த்திங்களா சிசிடிவி கேமராவை வச்சு பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஒரு வாலிபன் வந்து அந்த உள்ளே வாரம் உள்ளே ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த பையை அங்கே வச்சுட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் வச்சுட்டு போகிறது நல்லா அந்த கேமராவில் பதிவாகி இவங்க பார்க்குறாங்க அப்போது இந்த வாலிபனை நம்ம எங்கே தேடி பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க தேடி பிடிக்க முன்னாடியே ரெண்டு நாளிலே அந்த வாலிபன் வந்து காவல் நிலையத்திலே வந்து சரண்டர் ஆகிடுறான் சரண்டர் ஆன உடனே தான் அவரை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க காவல்துறை எதுக்காக நீங்கள் நீ வந்து இந்த மாதிரி வெடிகுண்டை வச்ச அதுவும் ஏர்போர்ட்டுக்கு எதனால் அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ இது சமீபத்தில் குடியரசு தினத்துக்கு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சி தான் அப்போது அந்த வாலிபர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு என்பிஏ படிச்சிருக்கார் இவ்வளவு படிப்புகளும் படித்த அவருக்கு வந்து ஒரு சரியான எனக்கு என்னுடைய படிப்புக்கு தகுந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல 
அது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப விரக்தியாக இருந்துச்சு அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏர்போர்ட்டில் ஒரு காவலாளி வேலைக்காக ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு நான் வந்திருந்தேன் அப்போது என இன்டர்வியூவில் நான் தேர்வானாலுமே என்னுடைய ஆவணங்கள் சரியில்லைன்னு சொல்லி என்னை வேலைக்கு எடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ஆத்திரமாகி நம்மளை இந்த ஒரு காவல் வேலைக்கு கூட எடுக்க மாட்டேன்றாங்களே ஆவணங்கள் சரியில்லைன்னு சொல்லி என்னுடைய படிப்பு தகுதி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க அதுக்கும் மேலே சில ஆவணங்களை எதிர்பார்த்தாங்க அது என்கிட்ட இல்லாததுனால எனக்கு அந்த வேலையை அவங்க கொடுக்கல அப்போது என் மனசு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் நம்ம இந்த ஏர்போர்ட்டையே தகர்க்கக்கூடாது நமக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு வேலை கிடைக்கலையே நமக்கு படிப்புக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு தீய எண்ணம் என் மனசில் உருவாயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி மங்களூரில் நான் ஒரு சில இடங்களில் நான் வேலை செஞ்சேன் அதுவும் என்னுடைய படிப்புக்கு தகுந்த வேலை இல்லை அதோட நான் ஒரு பேங்க்லேயும் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சேன் அந்த பேங்கில் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த வேலை எனக்கு பிடிக்காமல் அதை விட்டு நான் வெளியேறிட்டேன் இப்படி பல இடங்களில் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் நிறைய இடங்களில் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு எனக்கு மனசு சலித்து போச்சு நல்ல வேலையாக என்னுடைய படிப்புக்கு தகுந்த வேலையாக எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அதனால தான் நான் இப்படி ஒரு குற்றத்தை நான் கையில் எடுத்தேன் அது எனக்கு எப்படி வெடிகுண்டு செய்கிறதுனே எனக்கு தெரியாது அந்த நேரம் நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது அவங்க இந்த வெடிகுண்டை எப்படி செய்கிறது அதுக்கு என்னென்ன மூலப்பொருள் தயாரிக்கலாம் கிடை தய மூலப்பொருள் சேர்த்து தயாரிக்கணும் அந்த மூலப்பொருள் எங்கே எங்கே கிடைக்கும் எல்லா விவரங்களும் போட்டு அது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதை பார்த்து தான் நான் இந்த வெடிகுண்டை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே காவல்துறையில் உள்ள போலீஸ் அதிகாரிகள் அப்படியே வாயடைச்சி போயிட்டாங்க என்ன சொல்கிறது யூடியூப்பில் வந்து இவ்வளவு விவரங்களை கொடுத்துருந்தா நாளைக்கு குற்ற செயல்கள் எவ்வளவு தூரம் வரும் அப்படின்னு காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அழிவுக்கு சம்மந்தமான எந்த போ காரியங்களையும் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வெளியிடும்போது அதை வந்து கண்டிப்பாக வெளியிடக்கூடாது அப்படி வெளியிடுறது பெரிய குற்றம் அதை வச்சு நிறைய பேர் குற்றவாளி ஆவாங்க நிறைய அழிவுகளான சம்பவங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் காவல்துறை வந்து ரொம்ப பயந்து போய் தான் இந்த அந்த வாலிபன்ட்ட அந்த சம்பவத்தை கேட்ட உடனேயே அவங்க ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க இன்றைக்கி அப்போது நிறைய காரியங்கள் யூடியூப் மூலமாக நம்மளுடைய அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஆனால் மனிதர்கள் வந்து இந்த அழிவுக்கு உண்டான காரியங்களை தெரிஞ்சு அதை பயன்படுத்தும்போது மற்ற நம்மளும் நம்ம மட்டும் அழிஞ்சு போகிறதில்ல அதனால் அப்பாவே மக்களும் அழிஞ்சு போவாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சிந்திக்க மாட்டேன்றாங்க அதனால் இந்த யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு செயலி வந்து நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அதில் எப்படி சிறார்கள் பாலியல் வன்கொடுமை வெளியிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிப்பு வந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி தீயன எதுவுமே யூடியூப்பில் வரக்கூடாது டவுன்லோ டவுன்லோட் பண்ணி யாரும் பார்க்குற மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற சட்டமும் அமலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளே சொல்கிறாங்க சொல்லி அந்த செய்தி வேகமாக பத்திரிகைகள் எல்லாம் வந்துச்சு அதை மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்